ഇനി നമുക്ക് വെലോസി റേഷ്യോ നോക്കിയാലും പ്ലാൻ ബെൽച്ചിൻ്റെ വെലോസി റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഓക്കെ വി ബെൽച്ചിൻ്റെ ഒരു സെവൻ ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും ചെയിൻ ഡ്രൈവിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോകൾ ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽച്ചിനായിരിക്കും വെലോസി റേഷ്യോ കുറവ് ചെയിൻ ബെൽച്ചിന് ഏറ്റവും ചെയിൻ ഡ്രൈവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെലോസി റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ബെൽച്ചിന് ഫോർ ഈസ് ടു വൺ വി ബെൽ സെവൻ ഈസ് ടു വൺ ചെയിൻ ഡ്രൈവിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു വൺ സെറ്റൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൾസോ യൂസ് റൗണ്ട് ബെൽറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ലെതർ ക്യാൻവാസ് ഓർ റബ്ബർ ഓക്കെ അതായത് ഈ പ്ലേ പുള്ളികൾ പല പ്ലെയിൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൗണ്ട് ബെൽറ്റ് അതായത് ഇപ്പം ഒരു പുള്ളി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഒരു പുള്ളി വേറെ ഒരു ആംഗിൾ വേറെ വേറെ പ്ലെയിനിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ തമ്പൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ എടുക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൗണ്ട് ബെൽറ്റ് അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഷ് വാഷ് ഡ്രൈവറിലും സീം മെഷീനിലും വാക്വം ക്ലീനറിലൊക്കെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ബെൽറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത്ര ഉള്ള സംഭവം ഇനി ഇപ്പം ബെൽറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അതിന് ഹൈ കോയഫിഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കോയഫിഷൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനത്തിന് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ചുമ്മാ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈവറുണ്ട് ഇവിടെ കറങ്ങുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനത്തിന് പുള്ളിയെ കറങ്ങണം അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ആരും പിന്നെ അതൊരു ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ബെൽറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത് കറങ്ങി എപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതും കറങ്ങി ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓഫ് ഈ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറേ ഉള്ളൂ കൂടില്ല കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കോയഫിഷൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുറേ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് കസ് എടുക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഇനി ബെൽറ്റ് മേറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് ഹൈ ടെൻസേ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ബെൽറ്റ് ടെൻഷൻ അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പുള്ളി ഇട്ട് ഇവിടെ ഒരു പുള്ളി ഇട്ടു ഇത് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലെങ്തിൽ ഒരു പുള്ളി കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇതും കറങ്ങും ഇത് കറങ്ങത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഈ പുള്ളി ഇങ്ങനെ അടന്ന് ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ ഈ സാധനം പുള്ളി തന്നെ കറങ്ങുന്ന സംശയമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാതിരി വിയോഗമായിട്ട് ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തുടക്കം ഈ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഇനിഷ്യൽ ടെൻഷൻ അത് ഒരു ഇത്തിരി ഒരു റബ്ബറിന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിടുന്ന കണക്കായിരിക്കും അതിടുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയല്ല ഒരു റബ്ബർ പോലെ ഇവിടെ ഇട്ട് ഒന്ന് വലിച്ച് ഇവിടെ ഇടും അപ്പോൾ അവർ ഇനിഷ്യൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇനിഷ്യൽ ടെൻഷൻ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹൈ ടെൻസേ സ്ട്രെങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേറെ വരെ എടുത്ത് കാരണം അതിനകത്ത് പൊടിയും മണ്ണ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കൾ റിമൂവ് ആയി പോകുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ബെൽറ്റിനകത്ത് സാധനങ്ങൾ പാർട്ടിക്കളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിയൊക്കെ പോകും സോ വേറെ റെസിഡൻസ് വേണ്ട അത് കണക്ക് ഹൈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും വേണം കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി ഹൈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വേണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇനി ബെൽറ്റ് തിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്ലൈസ് പ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു പ്ലേറ്റുകളാണ് ഒരു പ്ലേറ്റ് വേറൊരു പ്ലൈ വേറൊരു പ്ലൈ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്ലൈകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കട്ടിയുള്ള ബെൽറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ പ്ലൈ ഡബിൾ പ്ലൈ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് രണ്ട് പ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ പ്ലൈ ഒരു പ്ലൈ എങ്കിൽ ഒരു പ്ലൈ അതൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും പിന്നെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഭയങ്കര പൊ ലെങ്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റഡ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് ലേസ്റ്റ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് ജോയിൻസ് വിത്ത് മെറ്റൽ ഫാസ്റ്റ്നെസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ജോയിൻസ് അങ്ങനെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ബെൽറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ജോയിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ അതാണ് നല്ലത് ലേസ്റ്റ് ജോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേ കാണത്തുള്ളൂ അതാണെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് വിത്ത് മെറ്റൽ ഫാസ്റ്റ്നെസ് ആണെങ്കിൽ
and ingane nokumbo crossed belt inagathe angle of wrapper adha inga idu inga njan parale ingane vachu ingane wrap cheyada vachikunu angle of wrap koodana anengil koodal power transmit cheyanalla saadhyam undu alle power of koodala power transmit cheyi and petru oru prashnam ullad vachale idu angotte ingotte idu kadana karangumbodhekku idu cross cheyada vachikunu undu thane idu angotte swayame ee rubber thammile alengi nammade ee belt gal thammile ഈ ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബെൽറ്റും ഇവിടെ ഇവിടെ ക്രോസ് വന്ന് ഇവിടെ ക്രോസ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും കണ്ടോ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഒരു റബ്ബിങ് ഉണ്ടാവും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾസോ ബെൽറ്റ് ഹാസ് ടു ബെൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ദർ ഫോർ വേർ കൂടുതലാണ് ക്രോസ് ബെൽറ്റിൻ്റെ കേസിൽ വരാൻ സാധ്യത അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം അത് നമ്മുടെ ലൈഫ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ക്രോസ് ബെൽറ്റിനകത്തും ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനകത്തും പറയാനുള്ളത് അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻസ് അടുത്ത വീ